കാൻഡി നഗരത്തിന് തെക്കു ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ അഥവാ ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് അടി ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയാണ് ആദം കൊടുമുടി ശ്രീലങ്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണത് അതിൻ്റെ ഉച്ചയിലുള്ള പാറയിൽ ഒരു കൂറ്റൻ പാദമുദ്രയുണ്ട് അത് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ്റെതാണെന്ന് ബുദ്ധമത വിശ്വാസികൾ കരുതുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഈ കൊടുമുടി ശ്രീപാദം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഈ കൊടുമുടിയെ ഇസ്ലാം ഹിന്ദു ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും കഥകളുണ്ട് ഗൗതമ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് മൂന്ന് വട്ടം ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചുവെന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ ബുദ്ധമതക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ആ സന്ദർശനങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനോദയത്തിൻ്റെ എട്ടാം വർഷമായിരുന്നു ഇത്തവണ വായുമാർഗമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചതെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇതിനായി അദ്ദേഹം കാലുയർത്തിപ്പോഴാണ് ആദം കൊടുമുടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽ പതിഞ്ഞതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവകൽപ്പന ധിക്കരിച്ച് വിലക്കപ്പെട്ട കനി തിന്നതിന് ശിക്ഷയായി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതനായ ആദ്യ പിതാവായ ആദം ആയിരം വർഷം ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് പ്രാശിത്വം ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ കാൽപ്പാടാണിതെന്ന് കരുതുന്ന ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വേറെ ചിലർ ഈ പാദമുദ്രയെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ തോമാസ് ലിഹയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് പരമശിവന്റെ കാൽപ്പാടാണെന്ന് കരുതുന്ന ഹിന്ദുക്കളുമുണ്ട് ശിവനടിപാദം എന്ന പേരിൽ ഇത് അവർക്കും ആരാധ്യമാണ് ആദമുടിക്ക് ചിത്രശലഭമുടി എന്നും പേരുണ്ട് ഈ പർവ്വത മേഖലയിലെ ശലഭ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് ആ പേരുണ്ടായത് ചിത്രശലഭങ്ങൾ വിശുദ്ധ മുടിയിലെ മരണത്തിന്റെ നിർവൃതിക്കായി ശ്രീപാദത്തിലേക്ക് കൂട്ടമായി പറന്നു പോകാറുണ്ടെന്ന് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുമായി പോലും ആദം മുടിക്ക് കഥകളുണ്ട് അവ കെട്ടുകഥകളാകാമെങ്കിലും പൗരസ്ത്യ ദേശത്തെത്തിയ പ്രാചീന സഞ്ചാരികളിൽ പലരും ആദം കൊടിമുടിയുടെ പ്രാധാന്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചിലരെങ്കിലും അത് സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നതിന് രേഖകളുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആനമുടിയോളം പോലും ഉയരമില്ലാത്ത ഈ കൊടുമുടി ശ്രീലങ്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത ശിഖരം പോലുമല്ല എങ്കിലും പഴയ സന്ദർശകരിൽ ചിലരെങ്കിലും അത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഉച്ചയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അതിൻ്റെ കിടപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് വളരെ അകലെ നിന്ന് തന്നെ കൊടുമുടി കാണാമെന്നതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഉൾനാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അകലെ കടലിൽ നിന്ന് കരയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാൾ നന്നായി ഇത് കാണാമെന്നത് സഞ്ചാരികൾക്കിടയിൽ ഇതിന് പേരുണ്ടാക്കി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്കോ പോളോയും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇബൻ ബത്തൂത്തയുമൊക്കെ ഈ കൊടുമുടിയുടെ ആകർഷണത്തിൽ വരാൻ അതാണ് കാരണം എന്നാൽ പലപ്പോഴും സഞ്ചാരികളുടെ വിവരണത്തിൽ വസ്തുതകളും അബദ്ധങ്ങളും കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കുന്നു മാർക്കോ പോളിയുടെ വിവരണം തന്നെ ഉദാഹരണമാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധന്റെ ജന്മനാട് ശ്രീലങ്കയാണെന്നും കൊടുമുടിക്ക് മുകളിലുള്ളത് പാദമുദ്രയല്ല സംസ്കാര സ്ഥാനമാണെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് പോളോ എഴുതുന്നത് സിലോണിൽ പൊക്കം കൂടിയതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു മലയുണ്ട് ചെങ്കുത്തായതും പാറക്കെട്ടുകളോടുകൂടി ഉള്ളതുമായ ഈ മലയിലേക്ക് കയറുവാൻ ശക്തിയായ ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ സഹായം കൂടാതെ ഈ മലമുകളിലെത്താൻ കഴിയുകയില്ല ഈ മലയുടെ ഉപരിഭാഗത്താണ് ആദ്യ പിതാവായ ആദമിന്റെ ശവക്കലറ എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ വിഗ്രഹാരാധകർ പറയുന്നത് അത് അവരുടെ മതസ്ഥാപകനായ ശാക്യമുനി ബർക്കന്റേതാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഈ ദ്വീപിൽ വിഗ്രഹങ്ങളോ വിഗ്രഹാരാധനയോ തുടർന്ന് ബുദ്ധന്റെ ജീവിതകഥ സാമാന്യം ദീർഘമായി പറയുന്ന പോളയുടെ വിവരണം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ തിരുശേഷിപ്പുകളായി ഒരു പുണ്യപുരുഷന്റെ പല്ല് മുടി ഭിക്ഷാപാത്രം തുടങ്ങിയവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെ ബുദ്ധന്റേതായി കരുതി ബുദ്ധമതക്കാരും ആദമിന്റേതായി കരുതി മുസ്ലിങ്ങളും ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പോളോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് ദൈവത്തിനെ അറിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായ മഹാന്റെ വിവരണം എങ്ങനെയാണ് ചെങ്കുത്തായതും തിളങ്ങുന്നതുമായ ഒരു പർവ്വത ശിഖരത്തിൽ രണ്ടോ നാലോ അടി നീളത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലടിപ്പാട് ശാക്യമുനിയുടേതാണ് ഈ കാലടിപ്പാട് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അദ്ദേഹം നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാലടിപ്പാടിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒരിക്കലും ബാഷ്പീഭവിച്ചു പോകുന്നില്ല മലമുകളിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കി തങ്ങളുടെ കണ്ണും മുഖവും കഴുകി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഇത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ പരിശുദ്ധ ജലമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു
കൂടുതൽ ചുരുളഴിയാത്ത രഹസ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക